സ്റ്റുഡൻസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് സോളിഡ്സിലെ മറ്റൊരു പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെക്ഷൻ ഓഫ് സിലിണ്ടർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് കിടക്കാം എ സിലിണ്ടർ വിത്ത് ബേസ് സർക്കിൾ ഡയാമീറ്റർ സിക്സ്റ്റി എം എം ആൻഡ് ഹൈറ്റ് ഫിഫ്റ്റി എം എം റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ എച്ച് പി എ കട്ടിംഗ് പ്ലെയിൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു വി പി ആൻഡ് ഇൻക്ലൈൻഡ് അറ്റ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി വിത്ത് എച്ച് പി ദ ആൻഡ് ബൈസെക്ട് ദ ആക്സിസ് ഓഫ് ദ സോൾഡ് ഡ്രോ ദ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ സെക്ഷനൽ ടോപ്പ് വ്യൂ ട്രൂ ഷേപ്പ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് സിലിണ്ടർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ഏതാണ് സോൾഡ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി സോൾഡിന്റെ സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ വരയ്ക്കുക രണ്ടാമത് ക്വസ്റ്റിനിൽ നിന്ന് കട്ടിംഗ് പ്ലെയിന്റെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കട്ടിംഗ് പ്ലെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിന് രണ്ട് ഭാഗം ഉണ്ടെന്ന് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ വരയ്ക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡേറ്റാസ് ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ വരയ്ക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നാല് ഡേറ്റാസ് എല്ലാ പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം പക്ഷേ സോൾഡ് സിലിണ്ടറോ കോണോ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നാല് ഡേറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് മൂന്ന് ഡേറ്റ മതി സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ വരയ്ക്കാൻ അതെന്താണെന്ന് ഞാനിത് കണ്ടുപിടിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് സിലിണ്ടർ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഗിവൺ സോൾഡ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എന്താണ് ആ മൂന്ന് ഡേറ്റാസ് സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ വരയ്ക്കാൻ ആവശ്യമായ മൂന്ന് ഡേറ്റാസ് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ഫസ്റ്റ് വാട്ട് ഈസ് സോൾഡ് എന്നുള്ളതാണ് സോൾഡ് എന്ന് നോക്കുക എസ് സിലിണ്ടർ ആണ് രണ്ടാമത് അറിയേണ്ടത് അതിന്റെ ഡയമെൻഷൻസ് ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബേസ് സർക്കിൾ ഡയാമീറ്ററും ഹൈറ്റും ആണ് അറിയേണ്ടത് സോ വിത്ത് ബേസ് സർക്കിൾ ഡയാമീറ്റർ സിക്സ്റ്റി എം എം ആൻഡ് ഹൈറ്റ് ഫിഫ്റ്റി എം എം മൂന്നാമത് അറിയേണ്ടത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ബേസിൽ എച്ച് പി യിലാണോ വി പി യിലാണോ മീൻസ് റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ എച്ച് പി എന്നുള്ളതാണ് റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ എച്ച് പി അപ്പോൾ എപ്പോഴും അതിന്റെ ബേസിലായിരിക്കും സെക്ഷൻ ഓഫ് സോൾഡുകളിലെ പ്രോബ്ലത്തിൽ എല്ലാ പ്രോബ്ലങ്ങളിലും സോൾഡ് ഇരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ബേസിലാണ് അപ്പോൾ റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ ദ ബേസ് ആണ് ഓൺ എച്ച് പി ആണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നാലാമത് നമ്മൾ എല്ലാ സോൾഡുകളിലും നമ്മൾ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്ന ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് സോൾഡ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വൺ ഓഫ് ദ ബേസ് എഡ്ജിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഓഫ് ദ ബേസ് എഡ്ജ് ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു വി പി ആണോ പാരലൽ ടു വി പി ആണോ ഈക്വൽ ഇൻക്ലൈൻ ടു വി പി ആണോ എന്നൊരു ഡേറ്റ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു സിലിണ്ടറിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിന്റെ ബേസ് സർക്ക് ബേസ് എപ്പോഴും സർക്കിൾ ആണ് സർക്കിളിന് അങ്ങനെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എഡ്ജ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അത് എക്സ് വൈ ലൈനോടോ വി പിയോടോ പാരലൽ ആണോ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണോ എന്നും പറയാൻ സാധിക്കില്ല സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കോണിന്റെ ബേസിലും ഇതേ അവസ്ഥ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് കോണിന്റെ ബേസും സർക്കിൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ നാലാമത്തെ ഡേറ്റയുടെ ആവശ്യമില്ല സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ വരയ്ക്കാമെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സോൾഡുകളിൽ പഠിച്ച കാര്യം തന്നെയാണ് സോ ഈ നാല് ഡേറ്റ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ സോൾഡ് വരയ്ക്കുന്നു ദെൻ രണ്ടാമത് ക്വസ്റ്റിനിൽ പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഇതിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും കട്ടിംഗ് പ്ലെയിൻ കട്ടിംഗ് പ്ലെയിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും പറയുക കട്ടിംഗ് പ്ലെയിൻ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആങ്കിളും കാര്യങ്ങളും ഇതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചായിരിക്കും പറയുക അപ്പൊ ക്വസ്റ്റിനിൽ എപ്പോഴും രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകും സെക്ഷൻ ഓഫ് സോൾഡിൽ ഏത് പ്രോബ്ലത്തിലും ആദ്യത്തെ ഭാഗം സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം കട്ടിംഗ് പ്ലെയിനെ കുറിച്ച് സോ സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം വരയ്ക്കേണ്ടത് സോൾഡിന്റെ ബേസിനെ ആയിരിക്കണം സോൾഡിന്റെ ബേസിന്റെ ഷേപ്പ് എന്താണ് സിലിണ്ടർ ആയതുകൊണ്ട് സർക്കിൾ ആണ് സോ സർക്കിൾ ആയത് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നു എക്സ് വൈ അതിന്റെ താഴെയാണ് സർക്കിൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് കാരണം ടോപ്പ് വ്യൂവിലാണല്ലോ എച്ച് പി ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ബേസിന് കാണാൻ പറ്റുക സോ ബേസിൽ നമ്മൾ ബേസിനെ നമ്മൾ ആദ്യം വരയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഡയാമീറ്റർ അറിയണം സർക്കിൾ ഡയാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി എം എം ആണ് സോ സിക്സ്റ്റി എം എം ഡിസ്റ്റൻസ് നിങ്ങൾ സ്കെയിലിൽ എടുക്കണം സിക്സ്റ്റി എം എം ഡയാമീറ്റർ ആണ് അതുകൊണ്ട് തേർട്ടി എം എമ്മിന്റെ റേഡിയസ് നിങ്ങൾ കോമ്പസിൽ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കോം സെന്ററിൽ കുത്തി നിങ്ങൾ സർക്കിളിനെ വരയ്ക്കുക സോ നിങ്ങൾ സർക്കിൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞു ഏതൊരു പെന്റഗൺ ഹെക്സഗൺ ട്രയാങ്കിൾ ഒക്കെ നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ
ആയിക്കൊള്ളൂ സോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ സർക്കിളിന് എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ഡിവിഷൻസ് ആക്കി ദെൻ നമ്മുടെ സിലിണ്ടറിന്റെ ഈ ടോപ്പ് വ്യൂ നമ്മൾ പേര് കൊടുക്കണം പേര് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇ ഫസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ ഇവിടെ എ എന്ന് കൊടുക്കുക ബി സി ഡി അങ്ങനെ ഇ എഫ് ജി എച്ച് അല്ല എട്ട് കോർണർ പോയിന്റുകളായിട്ട് ഉണ്ടാവും എട്ട് കോർണേഴ്സ് പേര് കൊടുക്കുക ഇമാജിനറി കോർണേഴ്സ് ആണ് എന്നും കൂടെ ഓർത്തുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ ഇത് പ്രിസം ആണല്ലോ ശരിക്കും പറഞ്ഞ സിലിണ്ടർ സർക്കുലർ പ്രിസം ആണല്ലോ അപ്പൊ മോളിൽ എ ബി സി ഡി ബേസ് ഉണ്ടാവും താഴെ പി ക്യു ആർ എസ് ബേസ് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് എയുടെ ഇവിടെ തന്നെ പി ക്യു ആർ എസ് ടി അങ്ങനെ പി ക്യു ആർ എസ് ബേസിനും നെയ്മിങ് കൊടുക്കുക സോ അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട എന്താണ് എയുടെ നേരെ താഴെയാണ് പി അല്ലെ ഹിഡൻ പോയിന്റ് ആണ് പി സോ പി ക്ക് ബ്രാക്കറ്റ് ചെയ്യുക അതേ അവസ്ഥ തന്നെയാണ് ക്യൂവിനും ആറിനൊക്കെ ഉള്ളത് സോ ക്യു ആർ എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഹിഡൻ പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടോപ്പ് വ്യൂവിന്റെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കംപ്ലീറ്റ് ആയി അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നടുക്കുള്ള ആക്സിസ് പോയിന്റുകൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക എം താഴത്തെ ബേസിലെ പോയിന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് എൻ സോ നമ്മളിപ്പോൾ ടോപ്പ് വ്യൂ വരച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇത് നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ട ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആണ് നമുക്ക് ഓൾഡ് അറിയാം എല്ലാ പോയിന്റിൽ നിന്നും വെർട്ടിക്കൽ പ്രൊജക്ടേഴ്സ് നേരെ മുകളിലേക്ക് വരയ്ക്കുക പി എയിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കുക ക്യു ബിയിൽ നിന്നൊക്കെ വരയ്ക്കുക ആക്സിസ് ലൈനിൽ നിന്നും വരയ്ക്കുക സോ എല്ലാ പോയിന്റുകളും വെർട്ടിക്കൽ പ്രൊജക്ടേഴ്സ് എക്സ് വേയിലേക്ക് വരയ്ക്കുക ദൻ അവിടെ വന്ന് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ആണ് സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ എം ഡാഷ് എന്നുള്ള പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് എം ഡാഷ് വരയ്ക്കുക ദെൻ എല്ലാ പോയിന്റ് പി ഡാഷ് ചെയ്യുന്ന എ ഡാഷിലേക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഇവിടെ വരുന്ന ക്യൂ ഡാഷ് ചെയ്യുന്ന ബി ഡാഷിലേക്ക് അങ്ങനെ എല്ലാ പോയിന്റിൽ നിന്നും ഇവിടെ ഓരോ പോയിന്റ് വരുന്ന അറിയാമല്ലോ ഇവിടെ പി ഡാഷ് ഇവിടെ നിന്ന് ക്യൂ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ക്യൂ ഡാഷ് ഇവിടെ ആർ വരുമ്പോൾ ആർ ഡാഷ് ഇവിടെ എസ് ഡാഷ് ഡി ഡാഷ് അങ്ങനെ എല്ലാ പോയിന്റ്സും വരും യു വി എല്ലാം വരും അവിടെ നിന്ന് എല്ലാം ഫിഫ്റ്റി എം എം ഹൈറ്റ് എടുത്ത് എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് എന്നൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്തോളൂ കാരണം നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഇത് പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് സോറിൽ പഠിച്ച കാര്യമാണ് സോ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ പോയിന്റുകളെല്ലാം കൂട്ടി വരയ്ക്കുന്നു ലൈറ്റ് പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഇത്രയേ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കാവുള്ളൂ കൂട്ടി വരയ്ക്കുന്നു ദെൻ അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഹിഡൻ പോയിന്റുകൾ ആരെല്ലാം ആണെന്ന് നോക്കിക്കുകയും മോളിലത്തെ ബേസിലും ടോപ്പ് ബോട്ടം ബേസിലും ഹിഡൻ പോയിന്റ്സിന് മാർക്ക് ചെയ്യണം ഹിഡൻ പോയിന്റിന് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഗിവൺ സോൾഡിന്റെ ബോട്ടം സൈഡിൽ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് നോക്കിയിട്ടാണ് ഇതിന്റെ നേരെ താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് നോക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ സോ താഴെ നിന്ന് നിങ്ങൾ താഴെ നിന്ന് നിങ്ങൾ മുകളിലേക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് പോയിന്റ് എയും റൈറ്റ് മോസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇയും ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ പുറകിൽ വരുന്ന പോയിന്റ് ആയ ബി സി ഡി ആയിരിക്കും മുകളിലുള്ള ഹിഡൻ പോയിന്റ് അതേപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഒപ്പം കിടക്കുന്ന ക്യു ആർ എസ് ആയിരിക്കും താഴെയുള്ള ഹിഡൻ പോയിന്റ്സ് ഇത് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഇതിനു മുമ്പുള്ള പ്രോബ്ലങ്ങളൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്ത സമയത്ത് മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യമാണ് സോ ഹിഡൻ പോയിന്റുകളെ മാർക്ക് ചെയ്തു ദൻ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് എന്താണ് ബോട്ടം ബേസിലെ പോയിന്റും ടോപ്പ് ബേസിലെ പോയിന്റും കൂടെ കൂട്ടി വരയ്ക്കുമ്പോഴാണ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പി ഡാഷ് എ ഡാഷ് ഓൾറെഡി വരച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് അടുത്തത് ക്യൂ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് ഹിഡൻ ലൈൻ ആണ് രണ്ട് പോയിന്റ് ഹിഡൻ ആയതുകൊണ്ട് വരയ്ക്കേണ്ട ലൈൻ ഹിഡൻ ആണ് അതിനൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ഡബ്ല്യു ഡാഷ് എച്ച് ഡാഷ് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് പോയിന്റും വിസിബിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വരയ്ക്കേണ്ട ലൈൻ വിസിബിളും വരും അപ്പൊ ഒരേ സ്ഥലത്ത് ഹിഡൻ ലൈനും വിസിബിൾ ലൈനും വരയ്ക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിസിബിൾ ലൈനെ വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ വിസിബിൾ ലൈൻ വരയ്ക്കുക അതേപോലെ തന്നെ നടുക്ക് ഇവിടെ ആക്സിസ് ലൈൻ ഉണ്ട് അതായത് എം ഡാഷ് എൻ ഡാഷ് ഹിഡൻ ലൈൻ ഉണ്ട് ആർ ഡാഷ് സി ഡാഷ് വിസിബിൾ ലൈൻ ഉണ്ട് വി ഡാഷ് ജി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ വിസിബിൾ ലൈൻ ആണ് വരയ്ക്കാവുള്ളൂ അപ്പൊ നിലവിൽ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് വിസിബിൾ ലൈൻ വരച്ചു വെച്ചു ദൻ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇവിടെ വരയ്ക്കേണ്ടത് വിസിബിൾ ലൈൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ വിസിബിൾ ലൈൻസ് എല്ലാം വരച്ചു നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ദൻ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിന്റെ ഡയമെൻഷൻ ഫിഫ്റ്റി എം എം എന്ന ലെഫ്റ്റിലോട്ട് പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻസും ഡയമെൻഷൻ ലൈൻസും വരച്ച് അതിനകത്ത് എഴുതി വയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സർക്കിളിന്റെ ഡയാമീറ്റർ സിക്സ്റ്റി എന്നുള്ളത് ലീഡർ ലൈൻ വരച്ച് നമ്മൾ ഫൈവ്
പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താണ് ഡ്രോ ദ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ സെക്ഷനിൽ ടോപ്പ് വ്യൂ ട്രൂ ഷേപ്പ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് സോ ഇനി ബാക്കി നമുക്ക് അറിയാം ഇതെല്ലാമാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് സോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി എങ്ങനെയാണ് സെക്ഷൻ ചെയ്യണ ഭാഗം വരയ്ക്കാൻ നോക്കാം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നടുക്കൂടെ പോകുന്ന എം ഡാഷ് എം ഡാഷ് ആണ് അതിന്റെ കൃത്യം മിഡ് പോയിന്റ് എടുക്കുക അതാണ് ബൈസിക് ചെയ്യണമല്ലോ സോ ആകെ ഫിഫ്റ്റി എം എം ഉണ്ട് അതിന് ട്വന്റി ഫൈവ് എം എം എടുക്കുക അതായത് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ട്വന്റി ഫൈവ് എം എം എടുത്ത് അതിലൂടെ എക്സ് വൈക്ക് പാരലൽ ആയിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഹോർസ് ഓൺ ലൈൻ വരയ്ക്കുക വലിയ ഡാർക്ക് ആയിട്ടൊന്നും വരയ്ക്കരുത് വരച്ചതിന് ശേഷം അവിടെ നമ്മൾ പ്രൊട്രാക്ടർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സെക്ഷൻ പ്ലെയിന്റെ ആംഗിൾ ആയ തേർട്ടി ഡിഗ്രി എത്ര വരുമെന്ന് നോക്കുക സോ ഇവിടെ നമ്മൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെയാണ് വരിക സോ നമ്മൾ ആ പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് ആ പോയിന്റിലൂടെ നമ്മൾ സെക്ഷൻ ലൈനെ വരയ്ക്കുക സോ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൊണ്ട് വരച്ചിരിക്കുന്ന സെക്ഷൻ ലൈൻ ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഈ സെക്ഷൻ ലൈൻ വരച്ചതിന് ശേഷം രണ്ട് എൻഡും ഡാർക്കൺ ചെയ്ത് അതിനെ വി ടി എന്ന് എഴുതുക കാരണം വെർട്ടിക്കൽ കട്ടിംഗ് പ്ലെയിൻ ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ വി ടി എന്ന് എഴുതേണ്ടത് ആരോ ഡൗൺവേർഡ് ആയിട്ട് കാണിക്കുക ഓക്കെ ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ കട്ടിംഗ് പ്ലെയിൻ കടന്നു പോകുന്ന ഈ വെർട്ടിക്കൽ സൈഡ് എഡ്ജുകളെ എവിടെയെല്ലാം ആണ് കട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അവിടെയെല്ലാം നമുക്ക് പോയിന്റുകൾ മാർക്ക് ചെയ്യണം പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കേണ്ടത് ഒരു സിലിണ്ടറിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇങ്ങനെ സൈഡ് എഡ്ജുകൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല സൈഡ് എഡ്ജുകൾ ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ സൈഡ് എഡ്ജുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്ത് വരച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ട്രൂ ഷേപ്പ് ആണെങ്കിലും ഡെവലപ്മെന്റ് ആണെങ്കിലും കൃത്യമായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ സൈഡ് എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ശരിക്കും അത് റിയൽ ആയിട്ട് സൈഡ് എഡ്ജ് സിലിണ്ടറിന് ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം എല്ലാവരും ഓർത്തോളണം സോ നമ്മൾ അങ്ങനെ വരച്ചു ഏതൊരു പ്രശ്നത്തിനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന പോലെ സൈഡ് എഡ്ജുകളെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തെ പോയിന്റുകൾ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇനി അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പോയിന്റുകൾ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ഈ പറയുന്ന സൈഡ് എഡ്ജിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് ഒരു പോയിന്റ് വരുള്ളൂ കാരണം താഴെയും മുകളിലും ആയിട്ട് ഓരോരോ പോയിന്റേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്ലെയിൻ കട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഭാഗത്ത് എത്ര പോയിന്റ് ഉണ്ടാവും രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടാവും കാരണം എന്താണ് ഈ വെർട്ടിക്കൽ അതിന്റെ താഴെ രണ്ട് പോയിന്റ് മുകളിൽ രണ്ട് പോയിന്റ് അപ്പൊ നടക്കും വരേണ്ട എത്ര പോയിന്റ് ആയിരിക്കണം രണ്ട് പോയിന്റ് ഇനി നടുക്കോടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ ആക്സിസ് ലൈൻ മാത്രമല്ല വിസിബിൾ ലൈനും ഹെഡ് ലൈൻ ഒക്കെ പാസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആക്സിസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കരുത് ഇതിലൂടെ ലൈൻ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് രണ്ട് പോയിന്റ് വരും കാരണം ഇവിടെ രണ്ട് പോയിന്റ് മുകളിൽ രണ്ട് പോയിന്റ് ഇവിടെ ആക്സിസ് പോയിന്റ് നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതേ ഇല്ല സെക്ഷന്റെ പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ മൂന്ന് പോയിന്റ് ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യരുത് രണ്ട് പോയിന്റ് രണ്ട് പോയിന്റ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നത് ഈ ഭാഗത്ത് രണ്ട് പോയിന്റ് വരും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഭാഗത്ത് ഒരു പോയിന്റും വരും സോ നമ്മൾ ആ പോയിന്റുകൾക്കൊക്കെ പേര് കൊടുത്തു വൺ ഡാഷ് ടു ഡാഷ് ബ്രാക്കറ്റ് ത്രീ ഡാഷ് ത്രീ ഡാഷ് ഫോർ ഡാഷ് ബ്രാക്കറ്റ് ഫൈവ് ഡാഷ് സിക്സ് ഡാഷ് ബ്രാക്കറ്റ് സെവൻ ഡാഷ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ഡാഷ് ബ്രാക്കറ്റ് പോയിന്റ് നമ്മുടെ ചോയ്സ് ആണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കണം രണ്ട് പോയിന്റ് ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്നാൽ ഒരു പോയിന്റ് ബ്രാക്കറ്റ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഏത് പോയിന്റിന് ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കാം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ചോയ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഞാൻ ടു ഡാഷിന്റെ ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്താൽ അതിന്റെ മീനിങ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ സെക്ഷൻ ലൈൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്യൂ ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള ക്യൂ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന എഡ്ജിൽ കട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന പോയിന്റ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റിൽ അകപ്പെട്ട ടു ഡാഷ് ത്രീ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റ് ഇല്ലാത്ത ഡബ്ല്യൂ ഡാഷ് എച്ച് ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന സൈഡ് എഡ്ജിന് കട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന പോയിന്റ് ആയിരിക്കും ബ്രാക്കറ്റ് ഇല്ലാത്ത ത്രീ ഡാഷ് എന്നാണ് മീനിങ് അതേപോലെയാണ് ബാക്കിയുള്ള കേസുകളിൽ സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ ഇപ്പൊ സെക്ഷനൽ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിന്റെ കട്ടിംഗ് പോയിന്റുകളൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്തു ദെൻ ഈ കറസ്പോണ്ടിങ് പോയിന്റുകളുടെ എല്ലാം ടോപ്പ് വ്യൂ താഴെ നിങ്
ഈ പി ഡാഷ് ചെയ്യുന്ന ഈ വൺ ഡാഷ് വരെ ഇതാണ് പോയിന്റ് വൺ ഡാഷ് ഇത്രയും ഹാച്ച് ചെയ്യുക ആ സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന് ഉൾഭാഗത്ത് വരുന്ന സൈഡ് എഡ്ജ് ലൈനും ഹാച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ അതിന്റെ ഉൾഭാഗത്ത് വരുന്ന സൈഡ് എഡ്ജ് ലൈൻ അത്ര ഹാച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഡാർക്ക്നെസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കൊടുക്കുക കാരണം ശരിക്കും ഒരു സിലിണ്ടറിനകത്ത് അങ്ങനെ ഒരു സൈഡ് എഡ്ജ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഉൾഭാഗത്തുള്ള ഈ റിമെയിനിങ് സൈഡ് എഡ്ജ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഹാച്ച് ചെയ്യാത്തത് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ നടുക്ക് വരുന്നത് ആക്സിസ് ലൈൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ആക്സിസ് ലൈനിനെ ഇവിടെ നിന്ന് ആക്സിസ് ലൈനിനെ ഇവിടെ നിന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചേക്കുക സോ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഈ ഇത്രയും പോർഷനെ ആയിരിക്കും കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന ബാക്കിയുള്ള സിലിണ്ടറിന്റെ ഭാഗം ഇതാണ് സെക്ഷനൽ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഇവിടെ വരാൻ പോകുന്നത് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഷെയ്പ്പ് ഉണ്ടാവും ശരിക്കും സിലിണ്ടറിനെ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കണ്ടതിന് ശേഷം കട്ടിംഗ് പ്ലെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ വരുന്ന ഷെയ്പ്പ് എന്താണെന്ന് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യണം എല്ലാവർക്കും ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരികയാണെങ്കിൽ ആ ഷെയ്പ്പ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതിനാണ് നമ്മൾ ട്രോ ഷെയ്പ്പ് എന്ന് വിളിക്കുക അതിനാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റി വരയ്ക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച് മതിലോട് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഈ പറയുന്ന വൺ ഡാഷ് മുതൽ എയ്റ്റ് ഡാഷ് വരെയുള്ള ഈ ലൈനിനെ എന്ത് ചെയ്യുക എക്സ് വൈ ലൈനിനോട് പാരലായി മുകളിലേക്ക് എടുത്ത് വരയ്ക്കുക ഈ ലൈനിനെ അവിടെ നിന്ന് അളവെടുത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം ചുമ്മാ ഒരു എക്സ് വൈ ലൈനിനോട് പാരലായിട്ട് ഒരു ലൈൻ ചുമ്മാ വരച്ചിട്ട് ഒരു സൈഡിൽ വൺ ഡാഷ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക ദെൻ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടം വരെ ഈ പറയുന്ന വൺ ഡാഷ് മുതൽ എയ്റ്റ് ഡാഷ് വരെ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്ത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എയ്റ്റ് ഡാഷ് മാർക്ക് ചെയ്യാം അതിനകത്തുള്ള ഓരോ പോയിന്റുകളെയും ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുക വൺ ഡാഷ് ടു ഡാഷ് ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുക ഇവിടെ നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഓരോ പോയിന്റുകളെയും മാർക്ക് ചെയ്യുക ശേഷം ആ പോയിന്റുകളിൽ നിന്നെല്ലാം വെർട്ടിക്കൽ ലൈനുകൾ താഴേക്ക് വരയ്ക്കുക ഇവിടത്തെ വൺ ഡാഷിൽ നിന്നും ഇവിടത്തെ വണ്ണിൽ നിന്നും വരയ്ക്കുന്ന ഹോർസോണ്ടൽ ലൈനും കൂടെ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പോയിന്റ് വൺ ടു ഡാഷിൽ നിന്നും ഇവിടുത്തെ ടു എന്നുള്ള ഹോർസോണ്ടൽ ലൈനും കൂടെ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പോയിന്റ് ടു അങ്ങനെ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് എല്ലാ പോയിന്റുകളും വരച്ചതിന് ശേഷം ഈ പോയിന്റുകളെ ഫ്രീ ഹാൻഡ് കൊണ്ട് നമ്മൾ വണ്ണിൽ നിന്ന് ടൂവിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ഹാൻഡ് സ്കെച്ച് ചെയ്ത ടു ടു ഫോർ അങ്ങനെ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് പോയിന്റുകളെല്ലാം കൂട്ടി വരച്ചതിന് ശേഷം വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ ട്രൂ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി സെക്ഷൻ ഇവിടെ സെക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഷെയ്പ്പ് ഇതാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക ഓക്കെ അതിന് ശേഷം ഉൾഭാഗം ഒന്ന് ഹാച്ച് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇതാണ് നമുക്ക് സെക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ട്രൂ ഷെയ്പ്പ് ഇനി നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് എന്താണ് ഈ സെക്ഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള സിലിണ്ടറിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്നാണ് അറിയേണ്ടത് ഓക്കെ അത് നമുക്ക് ഇനി പഠിക്കാം ഒരു കാര്യം കൂടെ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ വൺ ടു ടു ഇതിനു മുമ്പുള്ള എല്ലാ സോൾഡുകളിലും നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്ന സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ സിലിണ്ടറിന്റെയും കോണിന്റെയും കേസിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം വൺ ടു എപ്പോഴും വരയ്ക്കേണ്ടത് കെർവഡ് ലൈൻസ് ആയിരിക്കണം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എല്ലാം വരയ്ക്കേണ്ടത് കെർവഡ് ലൈൻസ് ആയിരിക്കണം ഒരിക്കലും സിലിണ്ടറിന്റെയും കോണിന്റെയും പ്രോബ്ലത്തിൽ ബേസുകളുടെ പോയിന്റുകളെ വൺ ടു എല്ലാം ബേസിൽ വരുന്ന പോയിന്റ്സ് ആണല്ലോ ഈ ബേസിൽ വരുന്ന പോയിന്റുകളെ ഒന്നും തന്നെ നിങ്ങൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഉപയോഗിച്ച് വരയ്ക്കരുത് വൺ ടു ടു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കരുത് എപ്പോഴും കെർവഡ് ലൈൻസ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം മറക്കരുത് അത് സിലിണ്ടറിന്റെയും കോണിന്റെയും കേസിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇനി നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് സിലിണ്ടറിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് എങ്ങനെ വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ളത് ഇത് ഇപ്പോൾ ആൻസർ ആണ് ഈ ആൻസറിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്താൻ എങ്ങനെയാണ് എത്തിപ്പെട്ടത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഏതൊരു സിലിണ്ടറും ഒരു പ്രസത്തിന്റെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന സോൾഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏത് പ്രസമാണെങ്കിലും ഒരു വലിയ റെക്റ്റാങ്കിളും രണ്ട് ബേസ് മുകളിലും താഴെയും രണ്ട് ബേസ് ഇതാണ് ഏതൊരു ഏതൊരു പ്രസത്തിന്റെയും ഡെവലപ്മെന്റ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ വരേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ വലിയ റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വലിയ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ഈ വിട്ട് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രസത്തിന്റെ ഹൈറ്റും
എട്ട് പോയിന്റ് നാല് അല്ലെ അത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് നിങ്ങൾ വളരെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുക നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് പോയിന്റ് നാല് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ ഒരു ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അത്രയും നിങ്ങൾ എടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുത്തെ ഫിഫ്റ്റി ഇത് നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് പോയിന്റ് നാല് എന്ന രീതി കിട്ടും സോ നിങ്ങൾ അതിന് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഈക്വലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാവുന്നത് ഈ നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് പോയിന്റ് നാല് നമുക്ക് എട്ട് പോർഷൻസ് ആണ് മൊത്തം സർക്കിളിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചത് അല്ലെ സർക്കിളിനെ എത്ര ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എട്ട് പോർഷൻസ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സർക്കിളിന് എട്ട് കോർണർ പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഈ നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് പോയിന്റ് നാലിനെ നിങ്ങൾക്ക് എട്ടാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇത് ഒരു മെതേഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു മെതേഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതിനെ ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു മെതേഡ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് വേറൊരു എക്സാമ്പിളിലൂടെയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരച്ചിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ഈ ലെങ്ത് എത്രയാണെന്ന് ഞാൻ നോക്കുന്നതില്ല എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്രേ ഉള്ളൂ ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിനെ എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ഡിവിഷൻസ് ആക്കി മാറ്റണം അങ്ങനെയാണ് മാറ്റേണ്ടതെങ്കിൽ എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ട മെതേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ വരച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട മെതേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു സ്കെയിൽ എടുത്ത് വെച്ച് ഈ പറയുന്ന എൻ പോയിന്റ് പി ആണ് അപ്പൊ പി യിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കിപ്പോ എട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എട്ട് സെന്റിമീറ്ററിന്റെ ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഓക്കെ എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ ലൈൻ വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഓരോ സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് എട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എട്ടിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് അതായത് പതിനാറ് എന്നനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ നിലവിൽ എട്ടായിട്ട് ഡിവൈ എട്ടായിട്ട് ആ ലൈനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഓരോ സെന്റിമീറ്റർ വിധമുള്ള ലെങ്ത്തിൽ ശേഷം നമ്മൾ അവസാനം വന്ന പോയിന്റ് നമ്മുടെ ആദ്യ ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് ഉള്ള പിയുമായിട്ട് ഈ പോയിന്റിന് കൂട്ടി വരച്ചു സോ അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തത് മനസ്സിലായല്ലോ ഒരു ലൈൻ ചുമ്മാ ഇൻക്ലൈൻഡ് ലൈൻ വരച്ചു ഒരു ആംഗിൾ നമ്മൾ നോക്കണ്ട ഒരു ഇൻക്ലൈൻഡ് ലൈൻ അങ്ങ് വരച്ചു ആ ലൈനിനെ നമ്മൾ ഓരോ സെന്റിമീറ്റർ വീതം എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് ആക്കി എടുത്തു അവസാനത്തെ പോയിന്റിന് പിയുമായിട്ട് കൂട്ടി വരച്ചു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു സെറ്റ് സ്ക്വയർ എടുക്കുക ഈ വലിയ സെറ്റ് സ്ക്വയർ എടുക്കുക ശേഷം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ലൈൻ നിങ്ങൾ വരച്ച എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്തിൽ വരച്ച ഈ ലൈനിന്റെ അവിടെ നിങ്ങൾ ഈ സെറ്റ് സ്കോർ വെക്കുക സെറ്റ് സ്കോർ വെച്ചതിന് ശേഷം സെറ്റ് സ്കോർ ഇങ്ങനെ മുട്ടിച്ചു വെക്കുക മാത്രമല്ല ഈ സെറ്റ് സ്കോറിന്റെ ഈ ടോപ്പ് ഇപ്പൊ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ലൈനിന് പാരലായിട്ട് വേണം വെക്കാൻ സോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പാരലാക്കി ഇത് വെച്ചു ദൻ നമ്മൾ ഈ സ്കെയിൽ വേണമെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് ഇങ്ങനെ മാറ്റിയാലും വെച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ദൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സ്കെയിൽ പിന്നെ മൂവ് ചെയ്യിക്കരുത് സെറ്റ് സ്കോർ ആ മുമ്പോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ സെറ്റ് സ്കോർ ആദ്യ ഡിവിഷനിൽ എത്തും അല്ലെ ഈ ഡിവിഷനിൽ എത്തും ആ ഡിവിഷനിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ലൈൻ ഇങ്ങനെ ഇതിന് മുകളിൽ കൂടെ വരയ്ക്കുക അപ്പൊ അത് ഈ പറയുന്ന പി ടു പി വരെയുള്ള ലൈൻ ഒരു ഭാഗത്ത് കട്ടായിട്ടുണ്ട് അത് വെക്കട്ടെ അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഓരോ പോയിന്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നീട്ടി നീട്ടി വരയ്ക്കുക സോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് താഴെ ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ നീട്ടി നീട്ടി വരയ്ക്കുന്നു ഈ ഒരു ഓരോ ഡിവിഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓരോ സെന്റിമീറ്റർ ഡിവിഷനിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നീട്ടി വരയ്ക്കുന്നു സ്കെയിൽ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതിൽ അവസാനത്തെ പോയിന്റിൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരയ്ക്കുന്നു ഇത്രയും വരച്ച ശേഷം സംഭവിക്കുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഈ പി മുതൽ പി വരെയുള്ള ലൈൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷേ ഇവിടെ കൃത്യമായ എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ഡിവിഷൻസ് ആയിട്ട് ആ പി മുതൽ പി വരെയുള്ള ലൈനെ ഈ ഒരു മതുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോ അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ ചുമ്മാ റാൻഡമായിട്ട് പേര് കൊടുക്കുകയാണ് ദിസ് ഇസ് ക്യു ദിസ് ഇസ് ആർ എസ് ടി യു വി ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പി ക്യു വരെയുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെയാണ് ക്യു ആർ അത് തന്നെയാണ്
താഴേക്ക് വരച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ആ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ എത്രയാണോ ഈ പറയുന്ന സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് തേർട്ടി എം എം ആണല്ലോ സോ ഞാൻ തേർട്ടി എം എം ആ ടീയിൽ നിന്ന് ആ വെർട്ടിക്കൽ ലൈനിൽ തേർട്ടി എം എമ്മിൻ്റെ അളവെടുക്കുന്നു ദൻ കോമ്പസ് എടുത്ത് വെച്ച് ആ പോയിന്റിൽ കോമ്പസ് കുത്തി ടീ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കോമ്പസിൽ എടുത്ത് വെച്ച് സർക്കിൾ വരയ്ക്കുന്നു സർക്കിള് വരയ്ക്കുന്നു ഇതേ മെത്തേഡിൽ ഈ ടീയുടെ മുകളിലുള്ള ഈ ഇടത് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ വരച്ച് തേർട്ടി എം എമ്മിൻ്റെ ഒരു പോയിന്റ് സെൻ്റർ ആക്കി എടുത്ത് സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക സർക്കിളിനെ എട്ടാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ബേസിക് ഫിഗർ ചെയ്തപോലെ തന്നെ വെർട്ടിക്കൽ ഹോർസോണ്ടൽ ലൈൻ വരച്ച് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇൻക്ലൈൻഡ് ലൈൻ വരച്ച് ഇതിനെയും ഇതിനെ എട്ടാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ദൻ ഇവിടെ പേര് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് ടീ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഈ കോർണേഴ്സിൻ്റെ പേരുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് നിങ്ങൾ പോയിന്റുകളുടെ പേര് നോക്കി മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റിലെ പോയിന്റ് എസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് എസ് അടുത്ത ആർ അപ്പം ഇങ്ങോട്ട് മാർ അടുത്ത് ക്യു വീണ്ടും ക്യൂ അടുത്ത പി അപ്പം ഇങ്ങോട്ട് പി എ റൈറ്റിലേക്ക് ആണെങ്കിലോ ഇതിൻ്റെ യു റൈറ്റ് സൈഡിൽ അപ്പോൾ ഇതിങ്ങോട്ട് യു അപ്പുറമുള്ള വി അതിൻ്റെ അപ്പുറമുള്ള ഡബ്ല്യു ഇത് തന്നെ നിങ്ങൾ മോളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൽ എ ബി സി ഡി അവിടെയും കിട്ടും സോ നമ്മൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ വരച്ചു നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് എന്താണ് സെക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആണ് അറിയേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ സെക്ഷനൽ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എട്ട് പോയിന്റുകളും ഉണ്ട് എട്ട് പോയിന്റുകളും കിടക്കുന്നത് സൈഡ് എഡ്ജിൽ കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബേസിൽ നിന്ന് അളവെടുക്കേണ്ട ആവശ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ബേസിൽ കട്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ബേസിൻ്റെ അടപ്പ് അളവെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അല്ലേ സൈഡ് എഡ്ജിലെ കട്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ ഇവിടെ സൈഡിൽ പോയിന്റിൽ നിന്ന് അളവെടുത്താൽ മതി സോ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് വൺ ഡാഷ് ഇങ്ങോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ ടു ഡാഷ് ത്രീ ഡാഷ് ഒക്കെ പഠിച്ച രീതിയിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ പി മുതൽ എ വരെയുള്ള ക്യൂ മുതൽ ബി വരെയുള്ള ഹൈറ്റ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ വെർട്ടിക്കൽ സൈഡ് എഡ്ജിൻ്റെ ലെങ്ത്തും ട്രൂ ലെങ്ത് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ട്രൂ ലെങ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല അങ്ങനെ ട്രൂ ലെങ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരുന്ന മിക്കപ്പോഴും പിരമിഡുകളുടെ കേസിലാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തോണം പ്രസംഗങ്ങളുടെ കേസിൽ അങ്ങനെ ഒരു വിഷയമില്ല സോ നമുക്ക് ആദ്യം പി പി എ എന്ന ലൈനിൽ പി യിൽ നിന്ന് വൺ വരെയുള്ള പോയിന്റ് നമുക്ക് കോമ്പസിൽ അളന്നെടുക്കുക ഇവിടെ പി മുതൽ വൺ വരെയുള്ള പോയിന്റ് കോമ്പസിൽ അളന്നെടുത്തു പി എ ലൈനിൽ പി യിൽ കോമ്പസ് കുത്തി വൺ മാർക്ക് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ രണ്ടിടത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യണം സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലും മാർക്ക് ചെയ്യണം എൻഡിങ്ങിലും മാർക്ക് ചെയ്യണം ഇതും പി എ ഉണ്ടല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതേ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ടുവോ ത്രീയോ ഫോറോ ഫൈവോ സിക്സ് എല്ലാം നമുക്ക് ടു വരേണ്ട എവിടെയാണ് നോക്കിക്കുകയും ക്യൂ ബിയിലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ക്യൂ ബിയിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ടുവോ ത്രീയോ ഫോറോ ഫൈവോ സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് എല്ലാ പോയിന്റ്സും കിട്ടും ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട എന്താണ് കിട്ടിയ പോയിന്റുകൾ കൂട്ടി വരയ്ക്കുക വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇവിടെ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ സാധാരണ ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്ത ഹെക്സാണൽ പെൻഡാണൽ പ്രസംഗങ്ങൾ ചെയ്ത പോലെ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ഉപയോഗിച്ച് വരയ്ക്കരുത് എപ്പോഴും വരയ്ക്കേണ്ടത് കെർവഡ് ലൈൻസ് ആയിരിക്കണം ഈ പറയുന്ന സിലിണ്ടറിലും കോണിലും എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പോയിന്റുകൾ മിക്കപ്പോഴും കൂട്ടി വരയ്ക്കുന്നത് കെർവ് ലൈൻസ് ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കെർവഡ് ലൈൻസ് വൺ ടു ടു ഫോർ ഫോർ സിക്സ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഫ്രീ ഹാൻഡ് ആയിട്ട് ഇതുകൊണ്ട് വരയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ഈസി ആയിട്ട് വന്നോളൂ സെവൻ ഫൈവ് ത്രീ വൺ വരെ പോവുക വൺ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ പോകേണ്ട പോയിന്റ് ഈ വൺ ആണ് അല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് വേറെ പോയിന്റുകളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് വണ്ണിൽ നിന്ന് നേരെ ആ വണ്ണിലോട്ട് പോകരുത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരേ പോയിന്റുകൾക്കിടയിൽ ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് അതേ പോയിന്റിലേക്ക് തന്നെയാണ് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ നിന്ന് എല്ലാ എഡ്ജിലൂടെയും കടന്നു പോകണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ എം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് കറങ്ങി വരേണ്ടത് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് അങ്ങനെ വന്ന് താഴെ വന്ന് ഇതിൽ വന്ന് നേരെ ഇവിടെ എത്തി തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ എത്തി ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ എത്തി അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അവിടെ എത്തുന്നത് സോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻ